what's in today's newspaper? Whether we are going to get $1.3 billion from the IMF. In the same newspaper, there is news that this Indian billionaire, Adan, Adnan, Adan uh, uh, Adani, huh, has lost $100 billion. <laughs> There's something crazy about this. Look, here's one Indian billionaire. There are lots of them. There's Tata and Gautam, uh, whatever. And so many of them. And they are worth 50 billion, 100 billion, 200 billion dollars each. And here we are on all fours asking for 1.3 billion so that we'll get a few more billion after that. Now, if you look at Adani's uh, holdings, they are not real estate. There's maybe a little bit, but most of it is pharmaceuticals, it's engineering, it's uh, electronics, chemicals, and so forth. And so this is wealth that has been generated by India through its science, through its technology, and through its brain power. Pakistan, which had at the beginning, not too different system, now is just absent from high value added production in every sphere of its economy. So what do we export? Bed sheets, towels, uh, I don't know what else, dry fruit, footballs, huh? surgical instruments. That's it. India exports every year $120 billion of software. And we are very proud that we have crossed $2 billion. <laughs> so how did this happen? Well, industry thrives, industry grows where there are skills, where there's knowledge. And this is how modern Europe was built. This is how all the economies of the Far East developed. This is what made China a big power. But there is something within us which is stopping us from, from acquiring those skills, those tools, that kind of knowledge which is needed to survive in the modern world. It's not a question of economics. It's a question of attitudes. The attitudes that we have brought to education, <clears throat> not just to science and technology, but to the social sciences as well, is that of a traditional education which is based upon received knowledge, knowledge received from above, which must be memorized and reproduced in exams, and which cannot be examined or challenged. And so those attitudes have remained consistently within our educational system. This is how we teach our children. We teach them to memorize, memorize, memorize. We do not allow them to question. And so that attitude, then continues on at every level of society. Obedience. Jisse Urdu mein kaate hain, itaat. Itaat, humare taalimi nizam ki buniyad hai. Mano, mano, mano. Aur uska anjaam ab humare saamne aa gaya hai ke aaj haath phailaye ve, jholi phailaye ve, hum puri dunia ke saamne bhiq maang rahe hain. ठीक है शायद आए में हमें दे दे शायद छह महीने और ये निजाम चल सके लेकिन फिर और कितना आगे चलेगा हाँ वो कभी कश्मीर का ढोल पीटेंगे और कभी इस कोई और चीज ला देंगे कोई अब तो आपकी शादी भी नहीं हो सकती जब तक आप मिर्जा गुलाम अहमद पर लानत ना भेजें तो 
ये तो हम करते रहेंगे कि जो मजहब की जो गोली है ना अफ्यून की तरह है इट्स इज द ओपियम ऑफ द मैसेज एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन फीडिंग आवर पॉपुलेशन ऑल अलोंग एंड दैट इज टुडे द बेसिक रीजन व्हाई द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली एंड टोटली कोलैप्स्ड बेचारे तारिक बनूरी ने कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की निकाल दिया उसको जो यहां अकल की बात करता है उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और ये चीज अभी नहीं बदलने वाली अंटिल दिस होल सिस्टम को लैपसेज एंड गोज इन टू रबल अच्छा देखिए आप समझते होंगे कि शायद पॉलिसी बदलने से कुछ बेहतरी इधर आ जाएगी उधर आ जाएगी ये जो पैवनकारी है ये नहीं चलेगी आप इस आप देख लीजिए बर्तानिया में जो पाकिस्तानी मुकीम है उनकी अकम्पलिशमेंट लेवल का मुकाबला कीजिए विथ अदर इमिग्रेंट ग्रुप्स हु लिव इन ब्रिटेन एंड हु अवेल ऑफ द सेम सोशल सर्विसेज हॉस्पिटल्स स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज How many Pakistanis do you see in Britain? ठीक है ना पाकिस्तान को छोड़ दीजिए क्योंकि इधर तो हमारा निजाम ये एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम खराब है बर्तानिया में उधर की यूनिवर्सिटियों में आपको फैकल्टी के अंदर जो पाकिस्तानी है आटे में नमक के बराबर मिलेंगे अमरीका में भी ऐसा ही है पूरा अमरीका भरा हुआ है इंडियन प्रोफेसर से वो जो इंजीनियरिंग में है वो जो मैथमेटिकल साइंसेस में है वो जो इकोनॉमिक्स में है वो जो हर शोबे में है मेडिकल रिसर्च में है हाँ हमारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं अमेरिका में वो बहुत अमीर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं उनको बड़ी अच्छी वहां जॉब्स मिली हैं एंड मेड मिलियंस फॉर दम सेल्व दम आर इन हेल्थ बिजनेस and whatever but you do not find any pakistani medical researchers aapko koi naya procedure ya medical equipment kisi pakistani ke naam se mansoob nahi milega all your top faculty in the us is of course either american european chinese or indian Pakistanis, you will not find at all over there. So you see, there's something basically, basically wrong. अच्छा मैं अब आपको थोड़ी सी तारीख इसकी बताता हूँ. How long do I have? Ten more minutes. Ten more minutes. Okay. तो ऐसा क्यों हुआ? And why do I insist that this is a matter of attitudes? And why do I insist that it is not just administrative reform which will fix this situation? चलते हैं हम साढ़े तीन सौ चार सौ साल पहले मोगलिया दौर में तो उस वक्त मुसलमान इस पूरे खिते पर हुक्मरानी करते थे और बहुत बड़े बड़े काम किए ताजमहल बनाया बड़े खूबसूरत मकबरे बनाए बहुत अच्छे बागात थे खूब शायरी करते थे उनके दरबारों में मुगल दरबारों में बड़ी अच्छी मौसीकी होती थी और मैं इन सब बातों की बहुत कदर करता हूं लेकिन उधर कोई साइंसी तहकीकी बात भी नहीं करता था गो के उस जमाने में यूरोप में साइंसी इनकलाब बरपा हो रहा था या होने वाला था और उधर से जो मसनुआत थी वो पहुंच रही थी मुगलों के पास शाहजहां के पास लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं थी इसमें कि हम अजीम लोग हैं हमें इन चीजों के इन खिलौनों की जरूरत नहीं है हमें साइंस साइंस की जरूरत नहीं है फिर जब अंग्रेज ने आकर इनको गर्दन से पकड़ लिया उसके बाद फिर पूरा निजाम बदलने लगा अठारह में तो हर आखिरी बात वो खत्म हो गई उस वक्त जब अंग्रेज ने कहा कि इधर हम सिर्फ उन स्कूलों को 
रकम देंगे इमदाद देंगे जहां आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे साइंस पढ़ाएंगे जदीद उलूम पढ़ाएंगे तब हिंदुओं ने कहा कि ठीक है आवे ही आवे दो में अगर स्कूल नहीं बनते किसी जगह पे वो एहतजाज करते अगर कॉलेज खुलते तो वो कहते कि हमें और कॉलेज दो 1835 में मुसलमानों ने कहा 8000 उलेमा ने इस पर दस्तखत किया कि हमें अंग्रेज का निजाम नहीं चाहिए हमारे लिए मदरसा काफी है उस वक्त से ये फर्क बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया और लिहाजा अगर आज आप ये पूछना चाहते हैं कि क्यों इतना फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वो इसलिए कि रवैयों का फर्क है इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड एटीट्यूड दैट्स वट मेक्स द डिफरेंस so well, pakistan forms on the 14th of august 1947 ek hi university thi is pure khitte mein is uh, sorry pakistan mein west pakistan mein and east pakistan mein bhi only one in pakistan that was punjab university aur uske sare jo acche professor the wo sare hindu the unko to humne bhaga diya yahan ke मार के निकाल दिया उनकी जगह पर वो लोअर रैंक मुस्लिम फैकल्टी आ गई जिन्हें अपने काम काज से कोई दिलचस्पी नहीं थी वो फिर बने चेयरमैन वो बने डीन्स वो बने वाइस चांसलर्स और चलते चलते अब हम इस हाल में पहुंचे हैं कि चलो 250 सौ यूनिवर्सिटियां हो गई हैं पाकिस्तान में मगर एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो यूनिवर्सिटी कहलाने के हकदार अगर कोई है तो मुझे बता दीजिए शायद लम्स ठीक है इट्स लाइक अ जूनियर कॉलेज इन द यूएस इट्स नॉट अ सीरियस यूनिवर्सिटी हबीब यूनिवर्सिटी नाइस या बट अगेन इट्स इट्स लाइक अ जूनियर कॉलेज यू कैन कंपेयर इट विथ एनी ऑफ द आई और विद जे और चलिए बाहर की दुनिया को छोड़ें बट यू कान कंपेयर इट विथ एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया इधर इंडिया का जो टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च है they do research which is at the level of berkeley mit stanford harvard whatever udhar ke jo students hain wo ja kar udhar professor bante hain hamare professors unko to iits mein dakhla bhi nahi milega ye halat ho gayi hai and of course the more universities we build the worse the situation gets now look at the quality of not just our students see they can't get jobs because they can't compete as you were saying you they go out into the world ha huh, middle east mein chale jaate hain where we have a natural advantage because uh, they like muslims but they can't give them jobs because they say look you don't have this returning all pakistani doctors they say that you, you people come with degrees but you don't have the necessary training for that in america now they are not admitting any pakistani doctor at all including those from aga khan university because they say you messed up your your certification and your people who come over there they they are not fit to be employed as doctors so we are getting thrust further and further back if you look at the statistics and these are ilo statistics only 3% of pakistanis residing in the middle east have high level jobs high level jobs meaning managers professors uh, doctors engineers etc and then i'm going to stop over here again by reiterating that unless one has modernity in mind when educating children and then as they grow up the youth and unless those attitudes are inculcated well you might as well not have these schools or universities or whatever we are an intelligent people all you have to do is to go to the blue area and there are so many shops over there computer shops bhai udhar ke wo padhe likhe bhi nahi hai lekin they know how to fix all those complicated softwares aap chale jaye is fire brigade ke paas jahan mechanics hain और इस कदर वो जहीन है कि देखें वो आजकल की गाड़ियां कितनी मुश्किल हो गई हैं ये नहीं कि जब 
पुराने जमाने में जुगाड़ से आप काम ले लेते थे वो नहीं है तो उस गाइज आर रियली स्मार्ट अच्छा मेरा अपना जो मैकेनिक है ना उसने एक ऐसी गाड़ी बनाई जो पानी पर भी चलती है और ऐसे शौक शौक से उसने बनाया दैट्स नॉट अ स्मॉल अकम्पलिशमेंट दैट्स एन इन एट इंजीनियर बट ही इज कंप्लीटली अनएडुकेट he all he can do is read numerals he can't even he doesn't even know what words mean so why are we wasting all that intelligence that raw intelligence which can make us a completely different country until we realize what's wrong we're not be, going to be able to fix things thanks very much